Nada parece abalar o Chevrolet Onix. Problema no motor, teste de colisão, ele é o carro mais vendido do Brasil de longe. Para você ter uma ideia, em novembro foram emplacadas 20 mil unidades. O segundo no ranking da lista de mais vendidos emplaca muito menos, 9 mil unidades, o Ford Ka. O segredo para o sucesso, preço e conectividade. A geração do Onix mudou bem, ela está com cara de carro mais caro. A principal mudança está aqui na dianteira, que recebeu essa grade maior. O visual é igual ao Onix Plus até aqui, até a coluna B. Comparado à primeira geração, o hatch ficou 23 cm maior e 3 cm mais largo. As versões mais caras ganharam essa lanterna com luz de LED. O porta-malas está menor, os 280 litros viraram 275 litros, 5 litros a menos. Com isso, o Onix, comparado aos rivais, tem um dos menores porta-malas. O Fiat Argo e o HB20 têm 300 litros. Ele só é maior que o Ford Ka, que tem 257 litros. Apesar da redução de espaço, a forração está melhor, sem carroceria aparente. Agora o Onix tem oito versões, que vão de 50 mil até 70 mil reais. As mais caras têm essa roda de liga leve de 16 polegadas. Ao contrário do Onix Sedan, tem... Pouco espaço para as pernas de quem viaja aqui dentro. O vão de abertura da porta também é pequeno. Eu só tenho 1,64, o banco da frente está ajustado para mim, mas uma pessoa com mais de 1,75 com certeza vai sofrer aqui, principalmente em viagens mais longas. O pior espaço, com certeza, é para quem vai no banco do meio aqui, isso porque não tem espaço para o pé e o túnel central não é dos menores. Se a sua família for grande, o Onix não é um carro muito confortável, mas pelo menos as pessoas vão ficar conectadas. Tem duas entradas USB para quem viaja aqui atrás. O Onix ficou mais seguro, ele tirou a nota máxima, 5 estrelas no teste de colisão do Latin Cap, tanto para adulto quanto para criança. Mas vale lembrar que ele já zerou esse teste em 2017 e no ano passado ele tirou só 3 estrelas. Mas agora a nota máxima. Um dos motivos são os seis airbags desde a versão de entrada. Então os dois da frente obrigatórios, os dois laterais de corpo e dois de cortina. E aí, vamos ver como é lá na frente? O que o Onix tem de mais forte ao seu favor é o pacote. Então além dos seis airbags de série, ele também tem controle de tração e estabilidade com rear holder, ar-condicionado digital, tem sensor de ponto cego e até sensor de baliza. Só seria melhor se ele tivesse o sistema de frenagem automática ou aquele de manutenção de faixa que já tem no HB20. Mas o Onix dá um banho em conectividade, ele tem o sistema OnStar, chama a emergência caso o seu carro perceba que se envolveu num acidente, também tem o um sistema de rastreamento caso o seu carro seja roubado, entre outras funções. Mas vale dizer que esse sistema ele é pago depois de um ano e ele vai de 55 até 80 reais. Aqui também tem sistema de carregamento por indução do celular. O MyLink está numa nova geração que agora tem 4G e conecta até 7 dispositivos. Mas esse sistema é pago, custa R$ 29,90 pela Claro, só 2 GB. Provavelmente você vai precisar de uma franquia maior. A tela tem 7 polegadas e foi reposicionada, assim como os botões. O painel é de plástico rígido, mas tem essa faixa aqui para deixar mais refinado. Pode ser caramelo ou cinza. Para não dizer que não tem nenhum material suave ao toque, o apoio de braço na porta tem o um material emborrachado. E aí, vamos dirigir? Agora o Onix só tem motor 1.0, então as duas primeiras versões, as versões de entrada, tem motor 1.0 aspirado com um câmbio manual de 6 velocidades e as outras seis versões tem motor 1.0 turbinado de 116 cavalos, são 16,8 kg de torque e é importante dizer que com esse motor o câmbio é sempre o automático de 6 marchas. O motor turbo fez bem para o novo Onix, ele é um carro forte, entrega força cedo e ele é bem esperto para a cidade principalmente. Além disso a suspensão é bem calibrada e ele é um carro silencioso no geral. O que eu mais gosto aqui é a direção que está mais direta agora. Outro ponto positivo aqui é o câmbio. As trocas são feitas de forma rápida, quase imperceptível e na hora certa. O único ponto negativo é se você quiser trocar as marchas, nada de aletas atrás no volante aqui. Vai ter que trocar por um botão que fica na manopla, assim como era no Onix antigo. A gente levou esse carro aqui para a nossa pista de testes e no 0 a 100 ele foi pior do que o Onix Plus. Então ele fez o teste em 10,6 segundos contra 9,7 do sedã. Ele também foi pior que o HB20 e que o Polo 1.0 TSI. 
Mas isso não quer dizer que o Onix tem um motor fraco ou que o desempenho seja ruim. Agora vamos falar de consumo. Segundo o Inmetro, o Onix com motor 1.0 turbo e o câmbio automático de 6 velocidades faz 8,3 na cidade com etanol e 10,7 na estrada. E com gasolina faz 11,9 e 15,1 na estrada. A Chevrolet prova mais uma vez que entende o perfil do seu cliente. O novo Onix é conectado, tem bons itens de série, ele tem visual acertado, preço competitivo. O desempenho é bom e ele é seguro, o que joga contra o espaço para quem viaja atrás e o porta-malas que foi reduzido. Se o problema do motor for resolvido, ele tem tudo para continuar na liderança. É isso, gente. Tchau!